。これでですね、レックしてみましょう。レックすると、なんか、正常に書き,書き込めてますよっていう時は、この青いんですよね。インモータルって書いてあって。14ビットでサウンドレコーディングしてます。シャットスピード5分の1です。3200キロ分ですっていう、まあ、基本的な情報が出てて、ちょっと絞りましょうか。気持ち悪いから。で、ヒストグラムがさっき表示したんで出てますよね。これで、あの、僕の場合は30分以上、ま、回りました。だから無制限で回ります、これ。書き込みが大丈夫で、データ容量も、空き容量があれば、無制限で回ります。まあ、動作確認済みですね。じゃ違うのちょっと言ってみましょう。えー、これフル HD が一番良くて、あの、ノイズも少なかった記憶、あの、ノイズとかも出なかった記憶でフレーム単位の。ただ、えっ、ー、と、HDMI にさせるんですよ。EOS M って。HDMI モニタリングするアウトはあるんですけど、えっ、ー、と、HDMI モニタリングするアウトしてるときに、あの、タイプ D ってやつかな細長いやつ。あの、HDMI ミニじゃなくて、HDMI の普通のタイプ A ってやつじゃなくて、細長いやつ。中間ぐらいのやつですね。Mark3 とか 5D、Mark4 とかと一緒のやつの、あの、端子ですね、HDMI。で、しかも、それ、つなげるんだけど、えっ、ー、と、マジックランタンでそれ使った時に、かなりノイズが出ちゃって、あの、シンエバンゲリオンの感想の動画の時の、あの、直上カメラのノイズは、えー、これによるものでしたっていうことで、ちょっと、他の海外の人とかで、ジークとかも、普通に、あの、HDMI でモニターつけて撮ってるんで、ケージ君で。ちょっと、なんでか、ちょっとまだわか、判明してないんですね。判明次第、またお知らせしますけど。って感じで、次、5K アナメモフィック FRTP いってみましょうか。えーこれは、ちょっと、正常にモニターが来ないので、お、来たか。来たな。これで行ってみましょう。えっ、ー、と、クロップバイリファクターが変わりましたね、今。で、ここオレンジなんで、ちょっと怪しいなっていうところ,ところなんですよ。実は。でも結構回ってますね。1分ぐらいちょっとた試しに回して。だから、ここ、さっきよりちょっとやばいですよっていう話ですね。で、あの、プリセットを変更したんで、12ビットに今なってます、ね。ちょっと1分まで回してみましょう。1分回れば締めたものかなと。あ、これ使えますね。アナモンフィック FRTP。ちょっと僕は意味がわからないんですけど。で、クロップアクターが変わったので、えっと、スーパー1 6ミリの、まあ、当ミリだと、多分2 5ミリぐらいから大丈夫なんだけど、この両サイドが蹴られてたはずな。両サイド蹴られてるんで、要するに M のレンズだったら、これすごいいいんじゃないかなっていう。で、これが 2K1 対1クロップ FRTP ってやつなんですけど、アナモフィックハイアリゾリューション。えー、これはですね、どういうことかっていうと、まあ、16mm のクロップモードに変わりました。えー、あ、これが1920、1080なんですね。これでいってみましょうか。ただし、えー、14ビットで。多分これはね、ノイズ来るんだよな。安定しないはずなんだよな。でも青だからいけそうですね。ちょっと1分までまた見てみましょうか。あ、2K いけるな。で、ちょっと動作確認はちょっと長くなっちゃうんで、一気に、えー、そうですね、5K、アナモフィック、3K とかいってみましょうか。まあ、3K いってみましょうか。ちなみにハイフレームレートもありますね。スローモーションもあります、ね。これが 2.8K。多分これはね、あんまり回らないのと、あのー、今10、こう赤くなるとね、結構やばいんですよ。で、勝手に終わるんですよね。多分、マックスまで行って勝手に終わると思うんですよ。しかも、画角も勝手に変わった。こんな感じなんですよね。もう、あの、書き込み速度が足りませんよっていう時はこうなるっていう。今、5秒、10秒ぐらいだったかな。これもね、合計アナモフィック FRTP っていうのもあってですね。これが、あ、戻っちゃったですね。1080に。っていう感じで、あの、できるかできないかわかんないけど、一応入ってる。で、多分、あの、ま、要素マーク3とかあったらできるんだけど、えー、要素 M だと、まあ、安定動作するのはやっぱりフル HD までだなっていうのが、まあ、僕が1ヶ月試した結論なんですけども。ちょっとじゃあ、要素 M のローを、せっかくの14ビットローなんで、この 2.1 のこれにして、えっと、部屋をまた少し作例みたいな感じで。
、あの、やっぱりローンの良さっていうか、あるんですよね。なんていうか、やっぱりこう、12ビットと14ビットも、14ビットの方がちょっといい感じはするんです。ただ、EOS M なんで、ログ撮影ができないんで、ダイナミックレンジ自体はそんなに広くはないかなって。ただし、出てく、吐き出される絵は、ポケシネぐらいいいんじゃないかなと思います。ダイナミックレンジは広くないんだけど、あの、会長表現というか、その、質感はすごい良い感じがします。ちょっとこっからハンドヘルドで、ちょっと手ぶれしんどいかもしれないですけど。10ミリで30ミリぐらいになってるんですよねちょい広角ぐらいになってるんですよハンドヘルドでいきます今 ISO1600 にやってるんですけど ISO1600 だとちょっとノイズは多分だいぶ気になるんですねあのポケシネよりもノイズが多い印象という感じでございます。そしたらですね、あの、これをパソコンに入れて一回変換しなきゃいけないんですよね。えー、それを、えー、やっていきましょう。ほいでですね、こちらの、入れます。で、Mac の方で、この MLVAPP ってやつが一番いいです。まあ、使ってみた感想なんですけど、いくつかあるんですよ。プラグインみたいなやつが。でもこれが一番良くて、で、この、さっき撮った MLV っていうのに出てくるんですよね。で、これ、そのマジックランタンのバージョンによって MLV じゃなくて M01 とかちょっと違う拡張子の時があるんですけどそれ全部無視してもらってでも消さないでもらって MLV ってやつを使いますでこれをまああのここの転送速度今めちゃくちゃ遅いんでこれ変換一回かましててもうアホみたいなこれも超遅いんでたんですねあのフォルダに入れちゃいたいと思いますはいここが一回その変換をかまさなきゃいけないっていうところが普通はこれであの SSD とかにコピーして終わりなんですけど一回変換をかまさなきゃいけないっていうところがちょっとねネックではまああるっちゃあるですねまあそこは2万円っていうその安さでただこれを MLV っていうまず拡張子っていうかファイル形式を作ってこのアプリを作ったっていうのがしかも鋭利じゃなくて作っていただいた方にですね絶大な感謝を捧げたいなと思いますって感じで読み込みができましたと再生してみるとしてみましょうレックするとなんかちゃ正常に書き,書き込めてますよっていう時はこんな感じなんですよね右の方にあのいろいろあのピクセルをこう修正する項目だとかあとは軌道を変えたりとかガンマカーブをガンマカーブをですねまあこういう明瞭度とかいろいろ変えられるんですけどここで例えばあのアリログ C とキャノンログもいいしアリログ C とか BMD フィルムとかにも変えられるんですけどまあ基本的に僕はそのままで変えないでこのままこれかな、えー、何も変えずにですねあこっちの方が色いいから2020に変えようかなスタンダードだとなんか色が飽和してる感じしますよねであのー、なんていうんですかねそのフッテージの特徴としてはまあそのダイナミックレンジは別に広くない普通のあの Q ストップとかそんぐらいかなと思うんですけども普通のあのログ撮影じゃないんでこれローだけどログじゃないんでただしデータ容量は多いから綺麗な特にシャドウ部分とか綺麗なんだけどもえノイズはかなり多いなっていうふうに思いますちなみにこれエキスポートするときにですねこれでオーディオと一緒にエキスポートするんですよねでまあデスクトップのまあ、同じところにっていう流れなんですよね。で、これをダヴィンチレゾルブの方に読み込むという。毎回毎回この変換プロセスを一回挟むっていうところは、まあ、他のね、シネマ DMG がダイレクトに取れるとか、B ローがダイレクトに取れるとか、そういうのと比べると、まあ、めんどくさいめんどくさいけど、でも一回、一旦このフローができちゃえば、そのままこれってほっとけばいいわけやんで、まあ、使いにくいところはただあれど、ローが取れるっていう魅力はやっぱ、やはりある。それでちょっとあのダヴィンチレゾルブに読み込んでローがそのどんな感じかっていうのを見てみましょうかはいちょっと全然読み込みもコピーにも終わらないので前今まで撮ったマジックランタンのデータっていうのをちょっと見ながら見ていこうかと思うんですけど、まあ、結構見てもらえれば分かるようにあのノイズが多いんですよねすごいことになっててだから基本的にこうクリーンなやつを目指したいんだったらノイズリダクションをかけなきゃいけないんですけどこのダヴィンチのやつはね GPU かなり使うんでニートビデオが必須ですねクリーンな映像を目指したいんだったら
これは ISO ね多分オートで取ってたんですけどねだからっていうのもあるんだけどノイズが多いですでこれはあの 5K とかで取ってるんですよでこれって縦長じゃないですかでこれダヴィンチレゾルムのスケーリングですねスケーリングでこうフィルにするとこうちょうど戻ったのかな戻ってないなストレッチですねストレッチにするとこう戻るんですよねでちょっとこれ16ビンのシーマンドレンズなんで切られてるんでまあこんぐらいで使うっていうでこれのレゾリューションがまあこれもやっぱり解像度自体はそんなにでかくないんだな 5K ってどういう意味なのかちょっと分かんないですねっていうのを散々あの繰り返してこういうシ,シネスコがあの一番 EOS5D マーク3で 4K 撮るときに絶対シネスコになっちゃうんですちなみに 1.5 倍のクロップファクターでで今こういうノイズがたまに出るんですよね HDMI に入れなくてもこの会長の感じとかスキントの感じすごいいいんだけどキャノンの色再現もいいしえー、ほらたまにねノイズがであのこういうタイプライターとか買ったんですけどいい感じですよねノイズは多いんだけどあの雰囲気はすごいいい感じっていうなのでやる価値あるこの値段あたりのやる価値は十分にあってすごいあの開発してくれた、まあ、海外の、まあ、エンジニアたちというのかボランティアのエンジニアたちすごい素晴らしいなっていうふうに思いますはいいかがでしたでしょうか、まあ、マジックランタンえこんな感じで2万円弱ぐらいですねレンズ入れてでメ,メモリーカードがかかるからもうちょっとかかるかもしれないけどそんぐらいで、まあ、14ビットのローガーで撮れるっていうところでフル HD だったらあの30分以上連続記録できるっていうところですであの対応メディアは170ですねこれ、えー、2頃買っといた方がいいと思いますローなんででかいんでファイルサイズがノイズがたまに来るんだけどちょっとそこはねなんでかわかんないですはいであのまあ変換ソフトそれからマジックランタンのビルドは、えー、一応リンクも、えー、見つけて貼っとくますし作ってくれた人本人のリンクがあればそこをちょっとまた見つけてあの概要欄に貼っとくんでぜひ使ってみてくださいまあ普通のねナイトリービルドでもいいかもしれないんですけどちょっとずつ UI 違うんで人あのバージョンによってどっから落としたかによってちょっとずつ違うんででも,もちろんあの動作保証とかはないんで一切壊れても責任は誰も取れない自己責任ですよっていうところですね。修理とかももう対応もできないし、っていうことになります。はい。なので、そこは自己責任でお願いしますっていうところと。ただ、やっぱり14ビットのローが2万円で取れるってかなりだいぶいいんで、ロー収録、ね、見てみたいじゃないですか、知らない時は。もちろん、あの、普通の、最近のミラーレスカメラは普通に綺麗だけど、ローで撮るとまたね、一味も二味もいいんで。ただ、色体制とか、あの、今さっき見てもらったようにノイズとか多いん、大きいんで、編集はちょっと大変になると思った方がいいですね。変換も一回かますし。っていうところで。でも、めっちゃロマンがある。特にそのハッキングするってところが一番いいですよね。しかも2万円のこういうもう、エントリーレベルのカメラでできちゃうんだっていうところがすごいいいところで。なんか、僕はその、常々思うんですけど、なんていうの、新しい付加価値とか、なんていうんだろう。楽しいものっていうのは、こう野原から生まれるんじゃないかなと思って、こう一般のその野原っていうか市場、それはアップルのアップストアの原型であるシリアしかり、脱獄しかり、こういったマジックランタンしかりかなと思ってて、なので、あの、例えば YouTube のコンテンツがテレビより、追い越してきてきるわけじゃないですかそれはあの YouTube って誰でも作れて誰でも参加できるこれ TikTok もそうなんですけどあの素人で誰でも作れてそれ開かれたところにもう野原みたいなもんじゃないですかうぞうむぞうのクオリティもうぞうむぞうのでもそういうなんかカオスみたいなところから新しい面白いもの価値のある付加価値のあるものっていうのはできてくるんじゃないかなと思ってでカメラ業界なんかで言えばそのロー収録っていうのが、まあ、ブロックマジックに始まりキャノンももうロー取れるようにもなってますし、FP なんかもそういうところの概念を取り込んで作ってきてるんじゃないかなと思って、でそれでまたそのね新しい市場になっていけばすごいいいんじゃないかなと思って、のででもちろんそのみんながみんな過処分所得が盛大にあるわけじゃないじゃないですか。40、ね、20万も30万もポンポン買ってられないと思うんですよね。他の YouTuber みたいに。僕もまあそうなんで。ただ、これは試せる。<笑>
<笑>ロー収録試してるでこれで映画撮っちゃったりしてる人もいるんだよね海外では自主映画撮っちゃったりしてる人もいるんでブラックマジック 4K とサイドバイサイドで比べてる人もいるし英語ベースだったらいっぱい使用実例っていうのが使用事例があるんで、まあ、最初は見にくいかもしれないけどそ,そういう人たちも見てもらえればあのジークっていう人はねかなり有名で<笑>マジックランタイン界隈で有名でもうその人の影響で結局僕もあの、えー、試してみてみたって感じなんで。っていう感じで、えー、こんな感じで機材の紹介だったり撮影の仕方生活に役立つライフハックそれからたまに音楽、えー、カフェ紹介タロットネタとかもちょっとやりたいんですけど、えー、やっていきますので、えー、よければチャンネル登録、えー、それからグッドボタン、えー、コメントなんかもいつもいただいてありがとうございます、えー、今後ともよろしくお願いいたします、はい、撮影カメラなんですけど今日はですねサムネに今日はね全部使ったかもしれない、えー、見えるかな上にですねこれがポケットシネマカメラのオリジナルにとシュナイダーのシネクセノンの 25mm じゃなくてシネゴンの 16mm がついてますで EOSM を紹介しましたで A カメが A カメはアーサイミー撮ってて iPad も使ったし Mac も使ったしこちらこのカメラは E4 こちらクラシッククロームですねそれからサムネが DP で撮ろうかなと思ってますそして今日はもしかしたら全部所持しているカメラは全て使えるんじゃないかっていうことでまあデジタルカメラ使えるんじゃないかっていうところで最後のカットをこれで撮りましょうかそれではまた。